，我等你五分钟了。对不起，我爬楼梯上来的，又有新发现。什么发现？我们查了你们公司近两年的账，发现被撕掉的那张发票，和一年前那张发票，还有三个月前那张发票，票号是一样的。套有发票？对，而且一年前那张发票是真的。出自哪个部门的？工程部，装饰材料费，有人在做假账。他为什么要撕掉最新的那张？很可能是察觉到了什么。我们要赶紧逼他露面。你有什么想法？现在最快的办法是封账，借口账面问题。明天会计师事务所来协助调查，逼他露面。我会在办公室蹲点。好，这件事情你不要管了，因为涉及到公司高层，你没有这个权限。你已经做了你该做的，剩下事情交给我就好了。那我先回办公室。过五分钟以后你再下来，有什么消息及时通知我。龚总，听。有件重要的事情，我想跟您汇报一下。你说。上威那边发现财务部有三张发票是同一个发票号，一张是三个月前的，一张是一年前的。还有一张是一个星期前的，就是被撕掉的那张。所以现在应该是有人做了假账，想要侵吞公司财产。邓草草发现的。对，是我提醒他去追查那张被撕掉的发票，结果他查了两年之内的账，他发现三张发票中有一张是真的，那张真的发票出自工程部一年前的。所以我觉得，鲁修成的嫌疑是最大的。我的想法是。在下班之前，向财务总监宣布封账，就说公司急需一笔银行贷款，要开发湖岸一期。在银行来人之前，明天请会计事务所的人来重新查一遍账，这样就能把那个做手脚的人给揪出来。而且这件事一定要尽快，我觉得这件事情应该跟上次竞标泄露底价有很大关系。嗯，这件事你办得很漂亮，那想法跟我一样。今天晚上我会留在财务部，我陪着你。你别跟着了，可能会有危险。回头我告诉你，你把方硕叫过来。好的，那你小心点。大家听我说一下啊，刚接了个通知，明天会计事务所要来查账，到时候大家配合一下啊。不是，那我这报表还没做完呢。先不做了，提前下班吧。就这样。得嘞，下班喽。不是顾总，咱去哪儿聚去呀？曹助理，财务部已经封账了，人也都走了，你们派人蹲点了吗？我跟你说了吗？这事你不用管了，我会接受的。可是真的不会有问题吗？放心吧，肯定没问题。好的。你这个问题就没问题。
他吗？你怎么还没走啊？你怎么还没下班啊？我今天加班啊！谁让你加班的？我工作没做完啊！你来陪我一下嘛，我一个人在这害怕。你害怕，赶紧回家呀！你没听我说啊！我今天工作没做完，你来不来？万一我碰到变态杀人狂怎么办？好，我马上赶过去。在干什么呀？你也在。我为什么能在？你一直在怀疑我。我没有怀疑你啊，我就问你在干什么。我可以解释清楚的，小蕊，你要相信我。我只相信事实。我爱你也是事实啊。你说这个什么意思啊？想打动我，让我包庇你。我来就是为了保护证据。真正的嫌疑人应该很快就会出现。咱们在这儿可以等他，但是我更希望的是，你此时能够信任我，而不是等一会儿他出现了，抓住了他再来证明我的清白。那就等吧。小蕊，其实我第一次见你的时候，我就喜欢你了。你知道我不爱听这些。抓内鬼啊！你怎么知道我抓内鬼啊？我又不傻、啊
，哪有什么变态狂啊？那不都是你们公司的人吗？行了行了，没事了，你赶紧回去吧啊！赶紧走，赶紧走！你干嘛去？啊？我上去。啊。你上去干嘛呀？那乔助理怎么他也算我朋友，我看他一个人在那也不安全，我上去看看。行了，你赶紧走吧。你还真是护花使者啊！哎，你快走，快走，快走龚总，方硕，我跟小瑞刚才不用说了，我都听到了。龚总，龚总，我错了，龚总，起来，再给我一次机会吧，龚总。我我错了。现在我问你啊，你除了私吞公款以外，还做了什么对不起公司的事？没有。有没有出卖过公司的情报？没有，龚总。我老实说。真的没有，龚总，我没有做过。要不是我妈生病住院做手术，急需用钱，我我也不会走这一步啊，龚总，我真的错了，我真的没有做对不起公司的事儿，龚总，你要相信我，我错了。小水，明天我会把你这情况如实的向董事会汇报，你呢，最好想办法。赶紧把欠的钱还上，免于被起诉。好，好，谢谢顾总。损失的数额多吗？还行，不算多。我想损失的部分从我工资里扣吧。关你什么事儿？我是领导，逃脱不了责任。方硕他用这笔钱是想给他母亲做手术。那你打算把他怎么处理啊？自动离职吧。他毕竟是公司的高管，影响不好。而且我考虑到他个人的问题，我想我个人出点钱，算是公司的意思，让他母亲把手术先做了。这种事儿，也是我们领导对员工关心不够。行，也算上我一份儿。方硕的问题，小问题，搂草打兔子，还得抓紧。把内鬼找出来。上尉律所这次做的不错，如果还能做得更漂亮，可以让他们接受法务团的公布。嗯。哎，这什么材质？到了，到了，到了，到了，到了，到了。到时候法务团我们就指日可待了啊！王队长，哎，本所的一点小意思，请笑。哇！我才几天没来就变这么大方啊！你想多了，里边是加班抵用券。啊，哎，两次机会啊，非常珍贵，想好了再用啊。我真不愿意承认你是我孩子他爸
，西好离了。哎，好，过两天咱们同学聚会，一起去啊。聚会啊？可我这几天天天忙北奥的事，司法考试的书一点都没看，不去了吧？哎呀。还是不去的好啊！同学会那就是整垮一对算一对。你瞎说，瞎说什么呢你？你走走走走走走！我告诉你，那叫什么？那叫优化组合。艾草，都十年了，咱们那些老同学，哎，男的，全在公家法当上长了，女的，就那脸长的啊，你都认不出来了。你不好奇啊？再说，你看你。结了婚就要脱离社会，这离了婚吧，与世隔绝。就算你当上大律师了，你得也有大案子接才对啊。这多好一机会，你不去？可同学们都混得那么好，我去了多不合适。放心吧，有我呢。去吗？好好，我去，我去。那个人事调动的事儿，通告发了。发了。嗯。财务的事儿安排了。安排好了。好。龚总，我觉得邓草草这次做的不错，我们是不是应该表示一下对商务律所的感谢啊？怎么表示？可以准备一份礼物，奖励一下呗。怎么准备？那要看您是以公司名义还是以个人名义了。如果是以公司名义，我觉得可以送现金、购物卡，这个可以举办。但如果是个人名义，最好是送项链、香水之类的东西。但这我就准备不太合适哈、啊。好，我知道了，你不用管了。我不用管了。嗯，别管了。哦，对了，方硕那事儿查清楚了，你对鲁修成可以放心了。我还是那么想的，我觉得找机会你可以跟鲁修成多接触接触，他那个人还不错。我跟他有同事关系，呃，那个下午开会的资料我还没准备好，有事你再叫我。哇，你的船好漂亮，那当然了，那可是我爸爸开的船，就是在这里面，就有一些鸡。哇，你的船好漂亮，看姐，你的船太漂亮了，就玩一玩呗。不行，我怕你玩坏了。哎呀，你就叫我玩一玩嘛，就看一眼。那也不行，这是我爸爸给我买的。哎，看你，你会用小船运东西吗？不会，这怎么玩啊？来，来，我教你。啊，把小船放在这。来，你在上面放着，我在下面接着。你能接得住吗？放心吧，我肯定能接得住。来，坐手吧。跟踪你还嫩了点，好的。说吧，什么事儿跟踪我？我又闯祸了。第一点东西，今天不见小伙来了，甩吗？哎，立文来了。哎，秋哥，哎，关浩，曹操，你怎么在这儿？今天我们法律系同学聚会，你一今晚系的来干嘛？同学会也不是同系会，也不至于那么严格吧？立文，我还有点事，我先走了。哎。也不至于见了我就走吧，要不我走，你也别
，人都来了，各玩各的呗。那先关号，我们先过去了啊。哎，走吧，走。今天咱们那么难得的同学聚会，来，大家一起，来，干杯！来，哎，哎，大家静一静，静一静，听我说啊，这邓草草和关浩。可是咱们当年有名的这金童玉女，是不是啊？是啊，是啊。是啊哎，那你说这今天怎么回事啊？这俩人是牛郎织女啊，分得这么开的？哎，我建议让关浩坐我这儿，行吗？来，来，来，来，过去，你得别别别，没事，不用了，不用了，不用了，怎么了？这是？哎，你今天离了，你在这瞎点什么鸳鸯谱？离了。不会吧？当时还说呢，执子之手，与子偕老来着。那有什么事儿？这个离了，哎呦，真的，我不就有机会了吗？我等他一天等了好久了。大家喝喝，我哪点事儿啊？干了吧，干了吧，你干了一场。现在也在一家律师事务所当助理，给你个名片吧。行，行，老同学有事儿常联系吧。老邱，哎，我说你有完没完？你们聊，你们聊。嫂子，你没事吧？谁也不知道他们会说那事儿，我觉得心里有些不开心什么的。没有啊，很正常。自从上次见你之后，我觉得你变了，变成熟了，跟原来的那个你简直就是两个人。嫂子，哎。起来呀、啊，怎么都没声呢？哎，你们这几个男同学喝的什么呀？白的啤的？白酒。喝点，喝点。白的。喝起来呀、啊！老总，来喝起来，喝起来。来，哎呀，关浩，你怎么坐这儿了呀？你这是不是离了吗？你这不是太不讲究了？这离了就不能霸占的前妻在这儿不撒手啊？来，喝去。走走走，跟我们去喝酒去了。喝起来，喝起来。这句话憋在我心里很多年了，我一直很喜欢你。从见到你第一天开始，我就特别喜欢你，就一直到最后你嫁给关浩的孙子，我这个念想我都没断过。现在不是离了吗？呀，啊，离了好啊！我现在就有主动追求你的权利和资格了，只要你敢嫁给我，我就敢娶你。我就敢嫁！一言为定，我呀，我呀，我呀，我呀！只要我活着，你就休想。你不喝白的，来喝。来来来，徐大人。哎呀！同学们，给我把你们手里的酒杯给拿起来。来来来，我们来用这一杯酒，致我们终将失去的青春，干！青春万岁！青春再见。
，订番茄炒鸡蛋。番茄炒蛋你们知道吗？这是我们家曹总唯一会做的菜，特别好吃。我这辈子就想再吃一次你做的番茄炒蛋。我觉得这个船吧，还是跟看这个小木船有点不一样。这已经是第三家商场了，这个是最像的了。那他会原谅我吗？道歉的时候态度很重要，真诚加行动，别人会原谅你的啊！嗯，别想那么多了。住哪？住宝云楼十五号。那不是你公司吗？对啊，我没有家，我就住公司啊。曹总，送给你，这是我给你五年前买的礼物，结婚纪念日的。但是我没有机会再送给你了，我想今天给你的。可你已经离婚了。这是离婚前买的，拿着吧，啊！你给别人吧。这不属于任何人，它只属于你啊！啊，曹总，有些话我真的一直想通要跟你说，你知道吗？我觉得如果有一天我八十岁不九十岁，也许我真得了老年痴呆，什么都不记得了。别人问我家住在哪儿，我觉得我就记得我住在辉星西里十二号。你知道为什么？因为那个时候你在家待产，我每天要工作十六个小时啊，太累了。但是我每天骑着车回家的时候，我就特别兴奋，特别高兴。你知道为什么？就因为你跟肚子里的孩子在等着我，再苦再累都不是个事儿，我觉得特高兴。如果有一天到了我生命的最后一天。我觉得我还记得那些人生中最美好的时光，都是因为你跟孩子。别哭啊！笑什么？我说对了。过去了，都忘了吧？拿着吧。你让我怎么忘？我一直记得你跟孩子，一直记得这个家。出租车，这儿。我不回去，走走。出租车。
喜欢什么样的首饰？我妈不喜欢那些。你妈妈喜欢什么？我妈喜欢这个。我就不陪你上去了。你呢？把这个给你妈，就说你给她买的。为什么？这不是你买给她的吗？哎呀，你就别问那么多了。那你这么说，你就这么说，千万别说是我买的，听见没？啊？那你就不让去了？啊？我一个人害怕，万一又有坏人来我们家，把我偷走了咋办？哎呀，男子汉大丈夫胆儿怎么那么小啊？没事儿，我在楼下守着，我等你妈回来以后我再走，行不行？哦，那我上去了。嗯。晚去哪儿了？谁让你不关门的？把门关上。妈妈，我有礼物送给你。当当当当。这哪儿来的？嗯，偷的。不是，不是我偷的。那哪儿来的？嗯，说。这是老大给你的。他不让我跟你说。他给我这个干什么？我告诉他你喜欢招财猫，这是我们一起挑的，你喜欢吗？人呢？他把我送上来了，他没上来，嗯，他应该还在楼下等着。这么冷的天，摆什么造型呢？你到家了？等我呢。不是，小轩今天找我有事儿，我把他送回来了。他说你不在家，我就答应他，说等你回来以后我再走。为什么送我礼物？什么礼物？全送的，好吧。那你能帮我把小轩送的礼物带上吗？带上没问题
真的。大概明天会下雪。下雪会怎么样？下雪我会开车过来接你。还是看你借的那辆车吗？摩托车。那我可得多穿点，一言为定。久不见，冯律。对，哎，邓嫂嫂在吗？她不在，你有什么事找我也可以呀、啊。那你知道她上哪儿去了吗？嗯、呃，要不你请我喝咖啡，我就告诉你。<笑>行，走吧。走。关总请你喝咖啡呀、啊？那怎么了？奇怪吗？哎，他可是邓草草，好朋友嘛，又不是男朋友。我觉得我等了这么多年，就是等这个人的出现。哎，我郑重提示你，回头是岸。你什么意思啊？我是为你好，到时候别怪我没有提醒你啊。哎，你别走啊！哎。